E neste domingo, os venezuelanos vão às urnas para um plebiscito que pode aumentar e muito a extensão do país. O presidente Nicolás Maduro quer aprovação popular para anexar mais da metade do território da vizinha Guiana. Trata-se de uma disputa que se arrasta por séculos, mas que ganhou força mais recentemente por causa do petróleo. O Brasil acompanha com preocupação as tensões entre Venezuela e Guiana pela disputa territorial conhecido como Esequibo. A embaixadora Gisela Maria Figueiredo, secretária para a América Latina e Caribe do Itamaraty, disse esperar que a América do Sul permaneça em um ambiente de paz e cooperação, mediante tantos conflitos armados pelo mundo. Na linguagem diplomática, a mensagem da chancelaria brasileira é que o governo do presidente Lula observa os movimentos de perto, sem a intenção de intervir num primeiro momento. Entretanto, o exército reforçou o contingente militar em Roraima, estado que faz divisa com os dois países em tensão. Venezuela e Guiana mantêm uma disputa pelo Esequibo, um território de 160 mil quilômetros quadrados, desde o final do século XVIII. Em 2015, descobertas de ricas jazidas de combustíveis fósseis e outros recursos naturais reacenderam o interesse de Nicolás Maduro na anexação. Para conter o apetite do governo vizinho, o presidente da Guiana apresentou um plano de estabelecer bases militares no terreno em disputa. No domingo, o governo de Nicolás Maduro vai promover um referendo que pergunta aos cidadãos se apoiam a concessão de nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes da região em disputa e a criação de uma nova província venezuelana chamada Guiana Esequiba. A Guiana critica a votação e espera que a disputa passe a ser resolvida pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição sobre o caso do Esequibo não é reconhecida por Caracas. O presidente da Venezuela chamou o colega chefe de Estado da Guiana, Irfan Ali, de marionete dos interesses petrolíferos. Estamos, nesse momento, na União Nacional pela Recuperação da Guiana Esequiba para parar os abusos da ExxonMobil, para parar os abusos do presidente da Guiana, que é um fantoche provocador da ExxonMobil. Um dos incentivadores dessa disputa, que estava adormecida há um bom tempo, está relacionado a uma descoberta de 2015. A gigante americana ExxonMobil encontrou 11 bilhões de barris de petróleo em Esequibo. Este volume de combustível equivale a 60% da reserva brasileira do pré-sal. Duas equipes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos eram esperadas esta semana para uma visita à Guiana, justamente por causa das provocações venezuelanas. A Guiana apela para uma sentença arbitral desde 1899, que estabeleceu as fronteiras atuais, enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, que anulou a sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada.